Kutoka zilipo ofisi za Mpenja TV Tabata Magengeni mpaka Azam Complex hapa Chamazi tumefunga safari kwa ajili ya kumfata mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano wa klabu ya Azam FC Zakaria Thabit Chumwi Zaka Zakazi atuambie mengi kuhusiana na klabu hiyo baada ya kurejea hapa Tanzania kutokea kule Tunisia lakini pia maandalizi kuelekea kucheza mechi ya nusu finali kwenye ngao ya jamii dhidi ya Yanga yanaendeleaje mpaka hivi sasa mimi naitwa Latifa Anafi aliyenyuma kamera hapo ni Wilvin Train na hii ni Mpenja TV tunazungumza michezo na tunapewa nguvu kubwa na Bopa Latest Movies and Series wanauza movie mpya pamoja na series kali za mwaka huu kama unahitaji fika madukani kwao sinza madukani Kinondoni Studio Survey Mkabala na Mlimani City Dodoma na Mwanza wana matawi yao huko lakini pia uh, Ujiji Broadcasting Academy wanapatikana Kigoma mjini ni chuo ambacho kinatoa Uh, kozi za uandishi wa habari wanapatikana chuoni pale Kigoma mjini fomu ziko chuo jengo la shirika la nyumba la NNC gorofa ya tatu nenda hapo kwa ajili ya kupata kozi bora za uandishi wa habari tuna tukazungumze na Zakaria Thabit Chumwi atuambie nini kinaendelea hivi sasa baada ya kurejea kutoka kule Tunisia uh, kinachoendelea kwa sasa ni mazoezi kwa maana kwamba kwa sababu timu inaelekea kwenye msimu na imemaliza mapumziko yake kinachofuata hapo ni mazoezi hadi msimu mpya tutakapoanza. So baada ya kurudi tulikuwa na siku mbili za mapumziko, tukaanza mazoezi tarehe pili ya August na tunaendelea. Tutafanya mazoezi hadi siku ya safari kuelekea Tanga kwenye uh, ngao ya jamii. Basi msimu tutakomeanza kuanzia hapo. Ila Jumamosi uh, ya August 5 tutakuwa na mechi ya kirafiki na bandari ya Kenya kwenye ku mechi ya kirafiki ya kiufundi sio ya, ki, ya kirafiki ya urafiki mm. ya kiufundi mechi za kiufundi zina process zake tofauti tofauti ndio maana tuja hatujaruhusu hata watu kuingia uwanjani hakuna waandisha waruhusiwi mechi haioneshi wala mashabiki hakuna ni ni mambo ya kiufundi tu madogo madogo ambayo yanao kuangaliwa uh, kwa baada ya hapo tutakuwa tayari kwa safari twende kwenye ngao ya jamii baada ya kurejea kutoka Tunisia kuna wachezaji wote kwa namna moja wengine waipata majeraha au shida yoyote au wote wako fit. Uh, kuna shida ndogo ndogo tu yani kama Nox unakuta bazoizini kidogo mwanzo anakugonga kidogo pana unaweza kukosa mazuri siku moja siku ya pili karudi ndogo ndogo tu sio sio vitu vikubwa sana. Mm, majeraha ambayo tulikuwa tunayadhani yatakuwa makubwa sana lakini hayakuwa kama tulivyohofia kabla ni um, Edward Charles Manyama ambaye aliumia kule na ameshaanza mazoezi. So uh, the rest ni minor things ambazo haziwezi kutumiza kichwa kwa sababu ni ndogo ndogo sana. Eh, Charles Edward Manyama alikuwa ni kimoja. Mm. Ilikuwa moja na imeshakwisha na ameshaanza mazoezi. Ameshaanza mazoezi. Uh, jambo linalofuata hivi sasa ni kuelekea kwenye michezo ya ngao ya jamii pale Tanga. Uh, kwa muda kwa kwa kwa, 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 kwa cha Dabo, Yusuf Dabo ambaye ndio kocha mkuu hivi sasa hatujaona uh, kicheza kwa hapa Tanzania. Anazungumza nini hasa kuelekea mechi za ngao ya jamii hususan na mechi na Yanga? Katika vitu ambavyo Dabo hataki kufikiria ni kufikiria mechi na Yanga kama ambavyo waandishi wangependa au mechi na Simba. Anayafikiria mashindano kama mashindano na hata haya mashindano ya kiisha atafikiria mashindano yako mbele. Picha yake ameichora kwa ajili ya msimu mzima sio kwa ajili ya specific cases kwamba hii yanga hii nani hapana so yeye anaangalia ngao ya jamii <coughs> uh, ratiba inasema ni yanga lakini yeye kajiandaa kwa kukutana na mpinzani yote ambaye yuko hapo mbele mm-hmm. so kwa kwa kipindi hiki amekuwa yanga basi ndo huyo so haizungumzi yanga kama specific team ila anazungumzia yanga kama mpinzani yuko mbele hata angekuwa lipuli hata angekuwa nani alikuwa anamheshimu kwa kiwango hicho kwamba mpinzani wako kwenye mashindano muheshimu kwa kiwango cha mwisho. Yaani mpe heshima ya mwisho. Ile kubwa ambayo unaweza kutoa kwa mwingine yoyote mnapokuwa kwenye mashindano. Mpe heshima mpinzani wako heshima kubwa yoyote unaweza kuwa nayo. Ili uende wewe ukaotendea haki mchezo kwa maana ya performance yako. Lakini na kuwatendea haki wale wale ndani mashindano ambayo wewe ulilipia kushiriki na watazamaji pia kwa sababu watazamaji wanataka kuona pale uh, watu wako serious wanacheza. Wewe kama mpinzani wako umpe heshima ya kutosha kama utamdharau au utamchukulia kwa popoa fulani sio tu unaweza kupata surprise ya matokeo lakini huwatendei haki mashabiki ambao wanaacha muda wao na wanatoa pesa zao kwa ajili ya kuangalia mchezo
So angekuwa yoyote ule. Najua najua swali hilo kwako lina maana kubwa sana. Mkasema kuhusu Yanga, lakini mwalimu hasemi kuhusu Yanga. Mwalimu anasema kuhusu mpinzani yuko mbele. So regardless nani yuko mbele, yoyote yeye anampa heshima kubwa na tunakwenda. Mnakuwa na kusana naye. Target malengo ambayo yamejiwekea ya klabu ya Azam siku ni ngao ya jamii yake. Sio ngao ya jamii, Azam maana yake kubwa kuliko. Yaani ni Azam maana ushinde, 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 ushinde. So kwenye ngao ya jamii malengo ni kushinda ubingwa. Kwenye ligi malengo ni kushinda ubingwa ndio maana ya Azam kubwa eh, kubwa kuliko na kubwa kuliko lengo lake ni kupata kikubwa hivyo hivyo tu yani mm. kushinda 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 kila wakati mm. kuna wakati kushinda kuna hakuji sio lakini sio lengo yani unavyoweka dhamira muone kwako ni nini kwamba anataka kushinda usiposhinda tufubi mm. lai hata wapinzani na onyori wameweka effort sana lakini dhamira yako wewe so sisi kama kubwa kuliko dhamira yetu mara yote kupata kikubwa kuliko pote kwamba umejiandaa kwa mpinzani wa aina yoyote ile na kushinda. Ndio okay. lengo la kwanza la klabu ya Ya, kushinda tu sio mpinzani lakini kushinda na mashindano yenyewe. Kwamba tushinde tushinde tumshinde mpinzani, tuyashinde mashindano na tuzishinde nyoyo za watu. Si sijui kwa Kiswahili inatafsirika ina, ina sahihi, lakini winning the hearts. Yaani kuziteka nyoyo za watu. Yaani tunashinda sisi huku watu kuanzia wa mashabiki wetu na mashabiki wa timu pinzani wanapiga makofi, wameridhika kwamba eh kwamba tumefungwa lakini tumefungwa na watu walikuwa bora kuliko sisi kwa sababu sisi ni kubwa kuliko sawa kulikuwa kuna neno la zamka kwa mwaka huu usilisikii ile neno kwa nini uh, sisi hii hatuna mdomo mkubwa sana wa kuasikia kuwafikia watu wote nyinyi waandishi wa habari ndio mnaweza kufanya hivyo but kinachokosekana mwaka huu ni tukio la zamka sio neno la zamka neno lipo tu pale pale halitoki ile neno lipo tu Uh, kwa hiyo nyingi nataka kulisema mngalisema lakini tukio la azamka ndio halipo mwaka huu ratiba imekuwa ngumu kidogo mm, kutoka tarehe mosi mwezi wa nane hadi tarehe tisa ambapo kutakuwa na ngao ya jamii at the time wakati tunapanga tulikuwa tujui ngao ya jamii itakuwa lini lakini original ilikuwa inazungumza inaweza kuwa tarehe 4 tarehe 5 alafu ilikuwa na ratiba ilikuwa ina, inatajwa kwamba kutakuwa na chan qualifiers mechi za kufuzu za chan tare nane so sisi tukawa tunaona ratiba haiwezekani pale sasa ngapi tu wapi tutaweka azamka tumeangaika nalo tutakuja kupata baadaye tunaona tata mechi za chan kama zipo kwenye kwenye slot lakini hazitajwa watu 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 wote timu ikiitwa tufanye nini sasa hii inakuwaaje too late kwa hiyo mwaka huu tunaomba radhi mashabiki wetu tukio la azamka halipo na tujipanga vizuri zaidi msimu ujao kwa kwa msimu ujao tulitarajie kuepo. Bila shaka. Ah uh, lile ndio kwa zamka ni 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 kitu ambacho kinatakiwa kiwepo wakati wote kwa sababu ni ni, ni kama unasemaje kuwafanya watu kuwa azam. Yaani azam unajua kila mtu anapenda kuwa azam kwa sababu azam ni kubwa kuliko. Kwa kila mtu angependa kuwa mkubwa. Hakuna mtu ane, hakuna mtu anapewa nafasi ya kuchagua, chague ndogo na kubwa atachagua ndogo. Unless ataweza anakwepa kitu. Yaani sio kwa mapenzi yake lakini kwa sababu anakwepa kitu. Lakini kwa furaha tu kwamba lazima atachagua kikubwa. Yaani hata wewe lazima utachagua kikubwa. Ni kwamba kwenye nchi hii kila mtu anatamani kwa azam. Ya yeah, kila mtu angependa kuwa azam. Kila mtu, kila mtu angependa kuwa azam. Nani asiyependa asiyependa kupanda iliza? Kuna mtu unaona kuna mtu apende kupanda iliza. Eh sasa. Kwa hiyo kila mtu kila mtu angependa kwa azam. Na ile siku ndio kwa ajili yao wanakuja kwa azamka wanakuja wanafurahi wanakuwa sehemu ya azam. Uh, kwa mwaka huu bahati mbaya ya kuwepo msimu ujao inshallah tutafanya vizuri zaidi ili Watanzania wa, 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 wa wapate kwa azamka na nafsi zao zifurahi. Azam imemaliza usajili eh? Yeah, nayo dishi limeshafungwa. Kwa hiyo si uh, uh, yes. Sisi ndani tulishamaliza. Labda kama tungekuwa tunaangalia kimataifa lakini kikosi chetu cha msimu huu kina wachezaji 25 tu. Ndio malengo ya awali. 25 tu. Kwa hiyo tumeshatimiza hao. Wacha tuende kutengeneza timu kwa kwenye mashindano. Mm. Babu zako kwenye mimi nafuatilia sana ukurasa wako wa Instagram pale. Mmoja wa wasomi wazuri ni mimi. Wasomaji. Wasomaji wazuri. <laughs> Nyuma nyuma nimeshoka chini chini kule kwenye zile posti zako za kipindi cha nyuma nilikutana na makala moja ikiwa imeelezea uh, moja ya wachezaji ambao sasa hivi ni mali ya Azam FC 
ya Niki Bangala alitomo alafu kuna neno pale likawa libandia kama naye yumo kwenye wakawaida sana Aliandika nani yumo kala? Babu Zaka Naye yumo kwenye wakawaida sana maana yake nini? Hebu hebu ni uliweka kundi la wachezaji ukamtaja fiso kama yale kuwa ni wakawaida sana lakini pia ya Niki alikuwa mwili Sasa kama nilimtaja kama nilimtaja yani kibangala wa kawaida basi nilikuwa nimelewa. Bangala hawezi kuwa mchezaji wa kawaida kwa sababu Bangala ni bingwa wa Afrika. Mchezaji pia ameshinda chani hawezi kuwa kawaida. Hawezi kuwa kawaida. Na Tanzania hii ni sisi tu tunahitaji wawili wameshinda chani. Yeye ameshinda kwa mabingwa wa Afrika ni sisi tu. Hakuna timu nyingine yote Tanzania inaweza kuwa na wachezaji zaidi ya mmoja mabingwa wa chani ni sisi tu. Tuna yani kibangala tuna checks dide fresh from winning kwa sababu Chelsea dibi kashinda mwaka huu. Mm. So nadhani hata unapata picha ya kubwa kuliko maana yake. Mimi siwezi kusema mchezaji ameshinda chani afu nisemwe kawaida. Yaani mimi labda nilikuwa nimelewa kwa kweli kama mzima na akili yangu siwezi kusema. Na kulewa kwenyewe siwezi nimelewa nini kwa sababu mimi simi pombe sivuti sifanye nini siwezi nilewa nini. Na no, unaomba radhi kama uliwahi kusema kama ni, ka, kama kule nilikuwa kusema banga la kawaida. Naomba radhi banga la somo mchezaji wa kawaida hawezi kuwa kawaida hata siku moja banga yeah. mm. banga la mchezaji ambaye anaweza kucheza nafasi nyingi uwanjani anaweza kacheza beki akacheza kiungo akacheza mshambuliaji akacheza kipa na kuna mechi timu yake ilipewa kadi nyekundu wote akabaki peke yake na akashinda yani kibangala yes timu nzima ilipewa kadi nyekundu akabaki peke yake timu ikashinda hasa utajua mchezaji wa kawaida kweli hawezi kuwa kawaida hata siku moja kwa hiyo naomba radhi kama kuna siku nyingi sema hivyo kwa kweli wa Tanzania mnisamee yani kilito ngo bangala mtu ya Kongo mtu ya Kinshasa ni zaidi ya kawaida. Sawa <laughs> so, tu tu kuna moja ya, ya, ya utani naweza ikasema hivyo kusema na mtu ambaye amekuwa mkivutana mkitaniana sana. Yeye ni utani ni ni mwekeje uh, alikama Ali, alitania sana ile tukio la nyinyi kuhailisha mechi kutokana na kuwa na kutokuwa na mchezo wa kiungwana pale Tunisia dhidi ya Stel uh, Tunisia akitumia jina la last bone nilipokeaje tumelipokea vizuri sana ile last bone last bone wa taifa tumelipokea vizuri sana na tutakwenda kuonesha si last bone tanga sisi ni ma last bone tumelipokea vizuri sana mm. na tunapenda mwambie tu mwambie tumependa hiyo tume like ah mimi nakwambia wewe mimi sikumsikia mm. nakwambia wewe latifa mm-hmm. latifa anafi kama kuna mtu alisema sisi ni malast boni mwambie sisi tume like so ajiandae na comment tuta comment pale chini baadaye kwanza tume like tunakuja ku comment tutakwenda comment tanga iko sana na last boni mm-hmm. na akasema kwamba kwamba babu zaka anambia sana anasema alikuwa anaona kile ya yeah, kweli mimi mbio nimejaliwa hiyo si hiyo sio 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 swala la kuficha kwa sababu sio kitu kibaya nimejaliwa ni kipaji ambacho Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amenipa na ni bahati mbaya tu sikuendelea na kipaji hiki unajua maisha yanakuwa wakati ukiwa mtoto unakuwa kujuu utakwenda wapi baadaye unafurahia kila kitu unachokifanya sasa ukataka kufurahia kila unachokifanya kuna kingine unakiacha unafanya kingine na maisha yamefikia niko hapa lakini kama ningeweka effort zangu kwenye mbio mimi sasa hivi Usain Bolt alikuwa anasoma namba yangu mimi kwa ya mimi kweli yani mimi ningekuwa kama ningechukua nafasi ya Philbert Bay Tanzania unamjua Philbert Bay unaisha kumsikia unamjua kwa kufanyaje ile tukio lake la kuumia mguu alafu akaendelea hapana yule sio yule 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 akwari yule ni John Steven akwari ah. yule film it by alishinda uh, commonwealth games iliyofanyika um, Christ Church New Zealand mwaka 74 akikimbia mbio ndefu kwa ku sprint unajua ku sprint ku sprint ni kukimbia kama mbio za mita moja yani kwa speed sasa yeye alikimbia mbio ndefu kwa speed kuanzia mwanzo mpaka mwisho akaweka rekodi ya dunia ambayo iliishi miaka 40. Ya, yeah. so baada ya yeye labda ningefuata mimi kama na mimi ningewekeza kwenye mbio. Sawa, so, babu zangu zungumza na mashabiki wetu. Natumalize na kuzungumza na mashabiki wa klabu ya Azam uh, kuelekea msimu wa 2023-2024. Ya, yeah, uh, wana Azam tunaandaa timu. Um, lakini timu pekee yake haitoshi. Yaani timu timu huwa inakuwa na wachezaji 11 alafu nyinyi mashabiki mnakuwa 12 kwa pamoja ndo tunashinda mchezo kila mtu anashambulia kutokea engo yake wachezaji watashambulia kutokea kwenye pitch nyinyi mtashambulia kutokea majukwaani mwisho wa siku azamu inaendelea kuwa kubwa zaidi kwa hiyo tunakwenda kuanza msimu 
kupitia ngao wa jamii kwa wale atakaopata nafasi kwenda Tanga karibuni sana watakao kusa nafasi wataangalia kwenye TV na dua ni muhimu pia katika imani ya kila mtu lakini ligi ikianza ndio uh, hasa tunapotaka kwenye ligi katika mechi za nyumbani tuendelee kuiunga timu mkono timu yetu kwa pamoja tufike mbele sana sana